please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Kerala Maavatta Thilanandu Kadalakku Meen Pidikka Sendru Idu Varai Karai Thirum Badaavar Halai Meet Thera Kori Avar Halai Thu Uravinar Hal Maavatta Archi Lalvala Kamarige Poorata Thil Idu Bhutanar Kerala Or Maavatta Thil Pradana Thoil Halil Bondraako Meen Pidi Thoil Vellangi Varigirad Ininum Podu Maana Meen Vella Villa Ada Karna Thal Sumar Ainu Chuku Meer Patta Meen Varai Hal Kanya Kamarige Kerala Utpada Palvera Pagudi Galil Meen Pidi Thoil Ali Kalaako Vellanar Ard Kadalil Sumar Padne Indu Mudal Muppadu Naatkal Varai Hal Tangi Rendu Meen Pidi Thu Vitta Pinnar. Kuli udan buat turun buar hal. Ina layel, oki pelakumun subar iran utukum merpati mina varhal. Kanya kumari Kerala pagudi ku min pedi kas sendu rendan. Avar hal, webeer pada hal sendu art hal sendu tanggi rendu min pedi tu rendan. Ina layel, iwar hal, idu varai karai turun bawil le. Ida nala avar hal imit terak kuri avar hal adu uraman hal kanlo ur mawat art chi relevela kumari he. Kudan dek udan kanir malga pora atil idu batena. கணவரை இழந்து மூன்று குழந்தைகளுடன் தவிக்கும் மாலதி கடலுக்கு சென்ற தந்தையும் கரை திரும்பவில்லை என கண்ணீர் மல்க கூறினார் அவரை மீட்டுத்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் தவித்துவிடுக்கிறார் Beligal mana ki phone mana itu phone angga, kadang-kadang ke, pada ni jenala orang dah tower kiri kau phone bannam mudi ada ni sana angga, hari ni ni inu ur tagalu marla, ni pelan lu bangun, ini mesti guru, ini mesti orang dah phone angga. தமிழக அமைச்சர்கள் ஆடம்பர விழாக்களில் பங்கேற்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிடுவதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை எனவும் டி டி வி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஓகே புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பதி சாரம் பகுதியை டி டி வி தினகரன் நேரில் பார்வையிட்டார் அங்குள்ள மக்களிடம் பேசிய அவர் அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஒரு கிராம நிர்வாக அலுவலர் கூட வரவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் மேலும் காணாமல் போன மீனவர்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களில் மத்திய மால் அரசுகளின் கருத்துக்கள் முரண்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாநில அரசு எல்லாத்திலையும் முரண்பட்டு நிற்கிறாங்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தால் போதும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசு இங்கே இவ்வளவு பாதிப்பாகியிருக்கு அவங்க எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல குறிப்பாக நம்ம இந்த ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரி கூட இங்கே இன்னும் வரலையா குறிப்பாக விஏஓ கூட இன்னும் வரலன்னு சொல்லி பொதுமக்கள் நம்மள்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஓகே புயல் பாதிப்பால் நெல்லை மாவட்ட மீனவர்கள் இன்றும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து மீனவ கிராமங்களிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் மூலம் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வது வழக்கம் ஓகே புயலால் உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்கும் விதமாக காணாமல் போன மீனவர்களை மீட்கும் வரையிலும் கடலுக்கு செல்லவில்லை என அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை அருகே ஓகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் பொதுமக்களே ஈடுபட்டுள்ளனர் குழித்துறை அருகே உள்ள பழவார் கிராமத்தில் ஓகி புயலால் மின்கம்பங்கள் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தது இதனால் அந்த பகுதியில் ஐந்து நாட்களாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மின் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் யாரும் பாதிக்கப்படாத பகுதிக்கு வராத நிலையில் மக்களே சொந்த செலவில் ஜே சிபி எந்திரங்களை வரவழைத்து சாலையில் விழுந்துள்ள மரங்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆனால் அதிகாரிகள் வந்தால் மட்டுமே மின் இணைப்பு கிடைக்கும் என்பதால் அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் யாருமே வந்து பார்க்கல யாருமே வந்து பார்க்கல தகவல் கொடுத்தாலும் யாரும் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதனால் வந்து நாங்கள் எங்கள் சொந்த காசுலேயும் வந்து சாலையும் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து இபிக்கு வந்து தகவல் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க இதுவரைக்கும் வந்து லேனை வந்து இழுத்து கட்டவும் இல்லை சாஞ்ச கம்பங்களை வந்து கிளியர் பண்ணவும் இல்லை அஞ்சு நாள் வரைக்கும் அவங்களும் வந்து பார்க்க இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு மின்சாரம் தேவை தண்ணி தேவை குளிச்சுன்னு அஞ்சு நாள் ஆகுது தண்ணி இல்லாத உடனே எங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு தேவையான இதெல்லாம் நீங்கள் செய்து தரணும் 
நாகர்கோவில் அருகே உள்ள திருப்பதி சாரம் கிராமம் கடந்த ஆறு நாட்களாக வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து மீளாமல் இருக்கிறது அதனால் சந்திக்கும் இன்னல்கள் குறித்து அந்த பகுதி மக்கள் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் இந்த சாலை வந்து இங்கேருந்து தாளாகுடி ஆண்டித்தோப்பு வர உள்ள சாலையாகும் இந்த சாலையினால வீராணாமங்கலம் கண்டமேடு தாளாகுடி ஆகிய கிராமங்களுக்கு இது முக்கியமான சாலை இதோட இது எட்டு எட்டாவது தடவை இந்த உடப்பு ஏற்படுறதுக்கு வருஷத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இதில் முதலீடு பண்ணுவாங்க மக்கள் பணம் தான் அது எங்களுக்கும் தெரியும் அந்த பணத்தை வந்து வீணாட்டு இது பண்ண இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு ஒன்று வேணும் இப்போ பாலுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கப்புறம் வீடுகள்லேயே நிறைய வெள்ளம் ஒருத்தர் ஒரு ஹெல்ப்பை கூப்பிடுவோம்னா கூட எல்லாருமே அந்த நிலைமையில் தான் இருக்காங்க நிறைய பாதிப்புகள் இருக்க தான் செய்யுது பஸ் போக்குவரத்து ரோடெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் சார் இந்த இதை வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் எடுத்து போடுவோம்னா கூட சார்ஜ் பண்ண க கரண்ட்டு கிடையாது அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்லேருந்து யாரும் வந்து இன்னும் பார்க்கல கரகாரத்தெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு இந்த விவசாய தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு பைசாவுக்கு பலன் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அவங்கவுங்க பிள்ளைகள் நோய் படிப்பு அன்றாடு சாப்பாடு செலவு அத்தனையும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா நீங்கள் செய்யறது ஒன்றா இருந்தால் இந்த ஏழை விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு பதினஞ்சு நாளத்துக்கு நிவாரணமாக ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்தால் இந்த விவசாய தொழிலாளிகள் நல்லா இருப்பா ரோடு பின்னே நாகர்கோவில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது நாகர்கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் இப்போ ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் சுற்றி தான் நாகர்கோவில் போக வேண்டியிருக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கணுமானால் நாங்கள் ஆறு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் சுற்றி வர வேண்டியிருக்கு ராத்திரி அந்த பக்கத்தோடு சுற்றி தான் வர வேண்டியிருக்கு பாதை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு பார்த்து உடனே இதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க எடுத்து தரும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவும் வலுவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து நீடிப்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று புயல் எச்சரிக்கை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை மையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தாழ்வு பகுதி அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என கூறியுள்ளார் மேலும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தேனி மாவட்டம் அரண்மனை புதூரில் அதிகபட்சமாக ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய வலுவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்றும் அதாவது டிசம்பர் நான்காம் தேதி தொடர்ந்து அதே பகுதியில் நீடிக்கிறது இது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் மேலும் இது வரும் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் வடமேற்கு திசையில் தெற்கு ஆந்திரா வட தமிழகத்தை கடற்பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் அடுத்த வயகவுண்டம்பட்டி கிராமத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாழைகள் வேரோடு சாய்ந்தால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் வயகவுண்டம்பட்டியைச் சேர்ந்த வேலு என்பவர் குத்தக இடத்தில் வாழை பயிரிட்டுள்ளார் மழையில்லாத காரணத்தால் ஒரு வண்டி தண்ணீர் எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாழைகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சியுள்ளார் வாழை குலை தள்ளி அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் தொடர் மழை மற்றும் சூறை காற்று காரணமாக வாழைகள் அனைத்தும் வேரோடு சாய்ந்துள்ளன இதைக் கண்டு வேதனையில் வாடி விவசாயி வேலு செய்வதறியாமல் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி கோட்டகம் வெள்ளையாற்று நடைவாளம் அடித்துச் செல்லப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டிருப்பு வல்லவராயன் கோட்டகம் தெற்கு பனையூர் உள்ளிட்ட கிராமத்தினர் இந்த பாலத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் கனமழையால் தற்போது வெள்ளையாற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுவதால் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள நடைபாலம் எந்த நேரத்திலும் அடித்துச் செல்லப்படலாம் என கிராம மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பாலம் இடிந்தால் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் எனவும் கூறியுள்ளனர் எனவே பாலத்தை சரி செய்ய வேண்டும் அல்லது தற்காலிக பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் காற்றின் வேகம் அடியோடு குறைந்த காரணத்தால் காற்றாலை மூலம் தயாரிக்கப்படும் மின்சார உற்பத்தியும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன ஆசியாவிலேயே அதிக காற்றாலை வீசும் பகுதி நெல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லையான ஆரல்வாய் மொழி பகுதியாகும் இந்த பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான காற்றாலைகள் அமைந்துள்ளன தற்போது காற்றின் வேகம் அடியோடு குறைந்த காரணத்தினால் காற்றாலை மூலம் மின்சார உற்பத்தியும் அடியோடு குறைந்துவிட்டது நேற்றைய நிலவரப்படி தமிழகத்தின் காற்றாலை மின் உற்பத்தி அறுபத்தி மூன்று மெகாவாட் மட்டுமே இருந்ததாக காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதனால் மின்வெட்டு அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற ஆர் கே நகர் தேர்தல் ஒரு நுழைவு வாயிலாக இருக்கும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் 
ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷை ஆதரிப்பதாக மதிமுக நேற்று அறிவித்தது அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமையகத்தில் மருது கணேஷ் சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ தொலைநோக்கு திட்டத்துடன் இணக்கமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற ஆழ்மனதிலே அடிமனதிலே இருக்கக்கூடிய உணர்வோடு அந்த வெற்றிகளுக்கு இது நுழைவாயிலாக ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் அமையட்டும் என்ற உணர்வோடு வாழ்த்துகிறோம் களப்பணி ஆற்றுவோம் மாட்டு வண்டி பந்தயமான ரேக்லா ரேஸுக்கு தடை விதிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளதால் மாட்டு வண்டி பந்தயத்தை தமிழகத்தில் நடத்தக்கூடாது என்றும் கோவை மதுரையில் நடைபெறவுள்ள பந்தயங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் உயர்நீதிமன்றத்தில் ரமேஷ் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் ஜல்லிக்கட்டுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் மனுதாரர் கூறியுள்ளார் இந்த வழக்கில் வரும் திங்கட்கிழமை இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்துள்ளது அஜித்குமார் அடித்து நடிக்கவிருக்கும் படத்தில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் நான்காவது முறையாக அஜித் நடிக்க உள்ளார் விசுவாசம் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அஜித் இளமையான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளார் படத்திற்கான நடிகர் நடிகையர் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க நிவின் பாலியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நடிகர் ராம்சரண் தேஜா திருப்பதியில் ஏழுமலை யானை தரிசனம் செய்தார் இதற்காக அவர் தமது மனைவியுடன் நேற்று இரவு திருப்பதிக்கு வந்தார் அதிகாலை விஐபி தரிசனத்தில் குடும்பத்துடன் ஏழுமலை யானை அவர் தரிசனம் செய்தார் தேவஸ்தான அர்ச்சகர்கள் அதிகாரிகள் ஆகியோர் ராம்சரண் தேஜாவிற்கு தீர்த்த பிரசாதங்களை வழங்கினர் ராம்சரண் திருப்பதி வந்த செய்தி அறிந்து அங்கு ரசிகர்கள் கூடினர் இதனால் அவர் பாதுகாப்பாக அங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் ஓரின சேர்க்கையாளர்களின் திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கும் திருத்தப்பட்ட மசோதா மீதான விவாதம் ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் தொடங்கியுள்ளது ஓரின சேர்க்கையாளர்களின் திருமணத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பவரான ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் மேல்கம் மற்றும் எம்பிக்கள் பலர் இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த மசோதா மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதனை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டுமென்று முக்கிய கட்சிகளின் எம்பிக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் நாடு முழுவதும் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருமணங்கள் சட்டப்பூர்வமாகும் இதனிடையே நாடாளுமன்றத்தில் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருமணம் தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது பழமைவாத கூட்டணி கட்சியின் எம்பி டீம் வில்சன் பார்வையாளர்கள் மாடத்தில் அமர்ந்திருந்த மற்றொரு ஆண் நண்பரிடம் தனது காதலை கூறினார் அவரும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார் அமெரிக்கா மற்றும் தென்கொரிய வீரர்கள் கூட்டாக மிகப்பெரிய ராணுவ ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த வாரம் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை ஏவி வடகொரியா சோதனை நடத்தியது இதற்கு உலக நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் வேளையில் கொரிய தீபகற்ப பகுதியான குன்சானில் அமெரிக்க தென்கொரிய வீரர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்களில் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை என்ற பெயரில் ஐந்து நாட்களுக்கு நடைபெறும் கூட்டுப் பயிற்சியில் இருநாட்டு ராணுவ வீரர்களும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா் திருவாரூரில் விவசாய நிலத்தில் தேங்கி நிற்கும் நீரை வடிவைப்பதற்கு விவசாயிகள் தங்களின் சொந்த பணத்தை செலவு செய்து தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதுமாக ஓகே புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அங்குள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மேலும் இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது புயல் பாதிப்பு இன்னும் சீராகாத நிலையில் இந்த உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில பகுதிகளில் மின்சாரம் முழுமையாக கிடைக்கப்பெறவில்லை அதுபோல குடிதண்ணீருக்கும் மக்கள் சிரமப்படும் காற்றுகளையும் நாம் நமது செய்தி தொகுப்புகளின் வாயிலாக பார்த்து வருகிறோம் இந்த நிலையில் புயல் பாதிப்பு இன்னும் சீராகாத நிலையில் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட நிர்வாகமானது தற்போது சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது பழுதான மின்கம்பங்களை சீரமைக்கும் பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் இன்னும் சில நே இன்னும் இரண்டொரு நாட்களில் மின்சாரம் முழுவதுமாக கிடைக்கும் என்று நேற்றைய தினம் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தனது செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுபோல சாலைகளும் மிக குறுகிய அளவில் இருப்பதால் மழைநீர் ஆங்காங்கே தேங்கி இருப்பதால் மின் கம்பங்களை கொண்டு வருவதற்கான சிரமங்கள் இருப்பதாலேயே மின்சாரத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் இன்னும் தாமதத்தில் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் தற்போது புயல் பாதிப்புகள் அதிகப்படியாக இருப்பதால் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஓகே புயலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஐந்து நாட்கள் ஆகியும் மின்சாரம் பல பகுதிகளுக்கு கிடைக்கப்படவில்லை ஆறாவது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து மின்சாரமானது துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களே தங்களது சொந்த செலவில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை தூர்வாரும் காட்சிகளையும் சரி செய்யும் காட்சிகளையும் நாம் செய்தி தொகுப்புகளின் வாயிலாக பார்த்து வருகிறோம் இன்னும் சீராகாத நிலையில் புயல் பாதிப்புகள் இன்னும் சீராகாத நிலையில் அங்குள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மேலும் இரண்டு நாட்களை மாவட்ட நிர்வாகம் விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பான விவரங்களை தருவதற்காக நமது செய்தியாளர் எட்வின் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் எட்வின் தற்போது மீண்டும் இரண்டு நாட்களை மாவட்ட நிர்வாகம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையாக அறிவித்திருக்கிறது அங்குள்ள பகுதிகளில் இன்னும் முழுமையாக சீராகவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் எத்தனை நாட்களில் இந்த புயல் பாதிப்புகள் சீரமைக்கப்படும் மின்சாரமானது கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உங்களுடைய விரிவான தகவலை பதிவு செய்யுங்கள் எட்வின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஒக்கி புயல் பாதிப்பின் காரணமாக மிக அதிக அளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தன இந்த எங்க இருக்கக்கூடிய மின் கம்பல்களை அதிவிரைவிலேயே சரியாக்கக்கூடிய முயற்சி இங்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் நாகர்கோவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மாவட்டம் முழுவதிலும் சுமார் நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் இங்கு பணியமர்த்தப்பட்டு அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வந்த போதிலும் நாகர்கோவில் மற்றும் கன்னியாகுமரி மற்றும் ஒரு சில பகுதிகளுக்கு மட்டுமே மின்சாரத்தை அவர்களால் வழங்கப்பட முடிந்தது இந்த அரசு அதன் பின்பு அவர்களுக்கான பணிகளை விரைந்து நடத்துவதற்கான பணிகளை இங்க ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விலையில நாளை நாளை மறுநாள் துறக்கப்பட இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிகளுக்கான இது வந்து விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இந்து இந்த மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை தான் இதையும் சேர்த்து நாளையும் நாளை மறுநாளும் விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த இரண்டு நாட்களாவது மின்சாரம் தடையில்லாமல் கிடைப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாது இங்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய பள்ளிகளில் இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய பாதிப்படைந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தங்க வைத்திருப்ப காரணத்தினாலும் இந்த விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது மேலும் இந்த பணிகளை துரிதமாக இரவு பகல் பாராமல் இந்த பணிகளை முடித்து இரண்டு நாளுக்கு பிரித்து பள்ளி கல்லூரிகளை திறக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருக்கிறார் நிச்சயமாக எடுவின் அதே நிலையில் தற்போது இந்த புயலால் மரங்கள் ஆங்காங்கே சாய்ந்து முறிந்து கிடந்தன இதனால் போக்குவரத்து முற்றிலும் ஸ்தம்பித்திருந்த ஒரு காட்சிகளையும் நம்மால் பார்த்திருந்தோம் இந்த நிலையில் தற்போது மரங்கள் முழுவதுமாக அகற்றப்பட்டு போக்குவரத்து சீரடைந்து விட்டதா இல்லும் அதற்கான செயல்கள் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறதா அது தொடர்பான விவரங்களையும் பதிவு செய்யுங்கள் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வந்து இங்க சேதமடைந்து ரோட்டில் கலந்தன இது அனைத்தையுமே அதாவது நேஷனல் ஹைவே 
ஸ்டேட் ஹைவே போன்ற ரோடுகளில் எல்லாமே இந்த மரங்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு போக்குவரத்து எந்த இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது சிறிது உள்புறமான நகர்ப்புறத்தில் உள்புறமாக இடங்களிலும் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பகுதிகளிலும் அங்கங்கே மரங்கள் வந்து வெட்டப்படாமல் இருக்கின்றன அதன் காரணம் என்னவென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் இந்த கரண்டு மின்சாரத்தை சரி செய்து விட்டால் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களான குடிநீர் வசதி போன்ற வழிகள் அங்கு கிடைக்கும் ஆகவே இங்கு உள்ள அதற்கான பணிகளில் மக்கள் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர் இங்கு உள்ள பணியாளர்களையும் அதற்காக பணியமர்த்தப்பட்டு செயல்படுத்திக் கொண்டு வருவதனால் இங்கு வந்து சிறிது காலதாமதமாகிறது ஒரு சில பகுதிகள் உள்புற பகுதிகளில் பணி செய்வதற்காக ஆகவே இந்த இரண்டு நாட்களில் இந்த பணிகளை துரிதமாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் இந்த வேலைகள் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றன நிச்சயமாக எட்வின் தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு மேலும் இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது புயல் பாதிப்புகள் இன்னும் சீராகாத நிலையிலும் பள்ளிகள் அங்குள்ள பொதுமக்களுக்கு முகாம்களாக செயல்படுவதாலும் இந்த விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக நமது செய்தியாளர் எட்வின் தன் தன்னுடைய தகவலை பகிர்ந்து கொண்டார் உங்களுடைய தகவலுக்கு நன்றி எட்வின்